This is an historic moment, not only in the life of the CFS, the three room-based agencies, and the biodiversity, but also for the billions of our clientele out there, the rural people, the peri-urban people, and all people that have a stake in having a world that is equitable, and people who are ready to walk and have a decent living by the sweat that they use to produce food for us. So what are the voluntary guidelines? Well, they are principles and internationally accepted practices to guide the preparation and implementation of policies, laws, and actions related to tenure governance. They set out principles. They provide a benchmark. They are voluntary, and they do not replace laws or treaties. Through providing guidance and support for the development of appropriate governance frameworks, these guidelines aim to ensure transparent, equitable, and secure access to, control over, and transfer of land, fisheries, and forests. Now empieza el trabajo. La FAO, el FIDA, y los gobiernos nacionales. ¿Qué pretendemos nosotros, los movimientos sociales? Que este enfoque de participación democrática directa se reproduzca en los municipios, alcaldías, comunas, estados regionales, estados nacionales. Que logremos esto, porque ahí es donde vamos a empezar a superar las limitaciones de documento y ahí es donde vamos a ver que los bellos logros de este documento se hacen realidad. Bueno, el desafío ahora es implementar eso que son directrices voluntarias. Yo creo que la responsabilidad de los gobiernos nacionales es total y eso tocará a ellos, pero creo que organizaciones internacionales, los movimientos sociales y también el sector privado es fundamental. La FAO va a trabajar con eso, es nuestra prioridad. Hemos incorporado ya nuestro programa de trabajo eh, y también vamos a tomar esas directrices como referente para las alianzas y partnership, sea con los movimientos sociales, sea con los sectores privados.